and now we are going to see about uh, tuples and uh, here in tuples we are going to have an introduction that is it is a sequence of values so so first when I, when we say a sequence of values it is somewhat similar to list but there lies a difference between tuple and list so we can see the difference so tuple uses parentheses and list uses square brackets we all know that next tuples cannot be changed and list can be changed that is tuples is immutable so in our previous path of mode list la vande we can uh, uh, add the element we can delete the element and we can change whatever the values we need but in tuple we cannot change the value so that is the advantage of tuples so adanal da vande tuples is said to be immutable nam mention panirukom then that means once created we cannot change the values in the tuple okay so there are four types of examples one is numerical example that is t1 is equal to 10 20 30 40 and the second one is variable example uh, i mean uh, the it can be of string or it can be of character on the uh, any type ipo nama list la paatha mari tuples too can have uh, i mean it can also hold the various types of data that is a uh, or character adu vandu Uh, store panla that is a b c d abindra mari ana individual characters a store panla at the same time uh, or combination of character um and then uh, or complete string um and then value indha mari ella combinations laye vandu tuples vandu nama paakala then uh, tuple assignment so assigning a value for a tuple is very much important so nama idhu munadi paakumbodhu list la vandu complete a set of elements avanga but rather than that uh, tuple la vandu nama enna pannikalam appadina direct a values vandu assign pannikalam so single assignment to pannikalam multiple assignments um pannikalam so is a single value or assignment ku kanadhu so a comma b is equal to 10 comma 20 appadina mari assign pannitomna a is equal to 10 appadinu b is equal to 20 indradhu tuple vandu automatically i mean and the python program vandu automatically consider pannikum so inge vandu a comma b is equal to 10 comma 20 nu kuduthirukradunala print a nu bodu nama direct ah vandu 10 value get pannidom and print b nu bodu direct ah vandu namakku 20 indra value vandu get pannidom idu vandu single value ah nama consider pannona that is very simple a is equal to 10 appindra mari kuduthukalam ipo nama variable ley value mottu vachu paathirukom ipo nama enna panna porom appadina same type da variable with the strings vachu paaka porom strings vachu onnu value vachu onnu paaka porom so இதுல வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா சிங்கிள வந்து ஒரே ஒரு வேரியபிள்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ட்ரிபிள் ஏ கமா ஒன் டூ த்ரீன்னு வாங்கியிருக்கேன் ஸோ ட்ரிபிள் ஏ அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணும்போது நான் இந்த ஸ்டூடெண்ட்னு வாங்கின இந்த வேரியபிள்ல இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் நான் கமா கொடுத்து நான் செப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறனால இட் கேன் பி ஸ்பிளிட் அப் இன் டூ ஓகே ஸோ இப்போ நான் சிங்கிள் வேரியபிளா வாங்கியிருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ட்ரிபிள் ஏ கமா ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்றத வந்து ஐ அம் கோயிங் டு ஸ்பிளிட் இன் டூ டூ தட் இஸ் ட்ரிபிள் ஏ தனி வேல்யூவாகவும் ஒன் டூ த்ரீன்றது தனி வேல்யூவாகவும் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ண போறேன் அப்போ நேம் கமா ரோல்னு நான் ரெண்டு வேரியபிள் வாங்குறேன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டூடெண்ட் டாட் ஸ்பிளிட் ஆஃப் கமான்னு சொன்னும்போது கரெக்டா அந்த கமால வந்து அந்த வேல்யூ வந்து ஸ்பிளிட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ நேம் இஸ் ஈக்வல் டு ட்ரிபிள் ஏன்றது அசைன் ஆயிடும் ரோல் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டூ த்ரீ அசைன் ஆயிடும் தட் இஸ் அமௌட் ஈக்குவல் டு ஏ கமா பி இஸ் ஈக்வல் டு டென் கமா டுவெண்ட்டி இந்த இடத்துல வேல்யூ எப்படி பாஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து வேல்யூஸ் வந்து பாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு சிங்கிள் வேரியபிள்ல ஒரு ஓவரால் காம்பினேஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வாங்கிக்கிறோம் அல்லது ஓவர் ஆஃப் ஓவரால் காம்பினேஷன் ஆஃப் வேல்யூஸ் வாங்கிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணி அந்த ரெண்டு வேரியபிள்ல அந்த சிங்கிள் வேரியபிளை வந்து ஸ்பிளிட் பண்றோம் ஸ்பிளிட் பண்ணும் போது அதோட வேல்யூஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்பிளிட் ஆகும் ஸோ ஒன்ஸ் த வேல்யூ ஸ்பிளிட் ஆகும் போது இண்டிவிஜுவல் வேரியபிளுக்கு வந்து அது அசைன் ஆகிடும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டப்பிள் அஸ் ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஸோ டப்பிளில் வந்து நம்ம நார்மலாக ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த வேல்யூவையும் ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான லாஜிக் தான் இது ஸோ வி ஆல் நோ நார்மலி ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன்ஸ் எ சிங்கிள் வேல்யூ ஸோ பட் இஃப் த வேல்யூ இஸ் டப்பிள் இட் கேன் ஆல்சோ ரிட்டர்ன் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் ஓகே ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் படி பார்த்தோம்னா டெஸ்ட் டாட் பிஒன்னு இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது அந்த பைத்தான் ஃபைலோட நேம் அதுக்குள்ளே வந்து டிஇஎஃப் ஸ்டூடெண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் இன்ஃபோன்னு கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல ஸ்டூடெண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் இன்ஃபோ அப்படின்றது வந்து ஃபங்க்ஷனோட நேம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் நேமில் நான் உள்ள என்ன அந்த டெஃபினேஷன் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் நான் உள்ள என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா நேமுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ வாங்கியிருக்கேன் அண்ட் தென் ரோல் நம்பருக்கு ஒரு வேல்யூ கேட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நேம் அண்ட் ரோலை ரிட்டர்ன் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் இதில் வந்து நான் வந்து ஃபங்க்ஷனை டெஃபைன் மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கேன் ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணலை ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு சி தி ஃபங்க்ஷன் கால் இன் தி ஆக்சுவல் ஸ்னாப்ஷாட் இந்த ஸ்னாப்ஷாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபோ ஸ்டூடெண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் இன்ஃபோன்னு இருக்கும் தென் பிரிண்ட் டி ஆஃப் ஜீரோ
அப்போ நம்மளோட நமக்கு நார்மலாகவே தெரியும் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எப்போ எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா டி இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஸ்கோர் இன்ஃபோல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ தேர் த ஃபங்க்ஷன் கெட்ஸ் கால்டு அப்போ ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணும்போது ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபோன்றது கால் பண்ணும்போது நேம் இஸ் ஈக்வல் டு ட்ரிபிள் ஏ ரோல் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் நாட் ஒன்றது இந்த வேரியபிள் வந்து நமக்கு ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ ஒன்ஸ் வேரியபிளில் வந்து அது ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நேம் இஸ் ஈக்வல் டு ட்ரிபிள் ஏன்றது வந்து டப்பிளில் வந்து ஃபஸ்ட் பொசிஷன்லையும் ரோல் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் நாட் ஒன்றது டப்பிளில் செகண்ட் பொசிஷன்லையும் போயிடும் அப்போ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரிண்ட் டி ஆஃப் ஜீரோன்னு கொடுத்தோம்னா நமக்கு ஃபஸ்ட் வேல்யூவும் பிரிண்ட் டி ஆஃப் ஒன்னு கொடுத்தோம்னா நமக்கு செகண்ட் வேல்யூவும் பிரிண்ட் ஆகும் இல்லை நம்ம காமனாக வந்து டீயை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னாலும் நம்ம டேரெக்டாக டீல இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை கன்சால்டேட்டர் தான் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் லெஃப்ட் சைட் வந்து நார்மல் ஸ்லைடில் பார்க்குறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் ரைட் சைடில் நீங்கள் ஸ்னாப்ஷாட்டில் பார்க்குறது வந்து செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் வேரஸ் அங்கே தான் வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் ஆகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வேரியம் நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஸோ வெரைட்டி ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸை வந்து ஒரு சிங்கிள் ஃபங்க்ஷனில் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் அது வந்து நார்மல் ஃபங்க்ஷன்லேயும் நம்ம பாஸ் பண்ணுறதை பார்த்துருக்கோம் இங்கே என்ன பண்ணி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து டப்புள் யூஸ் பண்ணி நம்ம பாஸ் பண்ணுறது எப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன் பைத்தான் இட் இஸ் பாசிபிள் டு ஹேவ் வேரியபிள் நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இன் தட் கேஸ் பேராமீட்டர் நேம் பிகின்ஸ் வித் ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் வி ஆல் நோ ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம மல்டிபிள் ஆர்குமெண்ட்ஸை பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம ப்ரீவியஸ் டாபிக்ஸில் பார்த்துருக்கோம் தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது நம்ம மல்டிபிள் ஆர்குமெண்ட்ஸை ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோன்றதை வந்து வி ஹவ் சீன் தென் தென் தீஸ் வேரியபிள் நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர் கேதர்ட் இன் டு டப்புள் அப்போ நம்ம பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு சிங்கிள் டப்புளில் வந்து நம்ம கெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அதே தான் டெஃபினேஷன் ஸ்டூடெண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் இன்ஃபோ ஆஃப் ஆர்குமெண்டேஸ் அதாவது ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் ஆஃப் ஆர்குமெண்டேஷன் போது மல்டிபிள் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே பாஸ் ஆகும் தென் பிரிண்ட் ஆர்குமெண்ட் எஸ் கொடுக்குறோம் அப்போ பிரிண்ட் ஆர்குமெண்ட் எக்ஸுன் எஸ்ன்னு கொடுக்கும்போது நான் ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபோக்குள்ள ஐ ஹேவ் டு பாஸ் சம் வேல்யூஸ் ஸோ நான் அதில் பார்த்த மாதிரியே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து நம்ம தனியாகவும் செகண்ட் ஆஃப் வந்து ஸ்னாப்ஷாட்டாகவும் நம்ம அனுப்புகிறோம் அப்போ ஸ்னாப்ஷாட்டில் என்ன மென்ஷன் பண்ணுறோம்னா ஸ்டூடெண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் இன்ஃபோ பிராக்கெட்டில் வந்து ட்ரிபிள் ஏ கமா டென் கமா எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட்னு கொடுக்குறேன் அப்போது ஒன்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராமோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் இன்ஃபோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்போது எனக்கு இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே மேலே பாஸ் பண்ணிடும் அப்போது ட்ரிபிள் ஏ டென் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட்டுன்னு த்ரீ வேல்யூஸ் வந்து எனக்கு வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மல்டிபிள் ஆர்குமெண்ட்ஸாக பாஸ் ஆகுது அப்போ மல்டிபிள் ஆர்குமெண்ட்ஸாக பாஸ் ஆகும்போது நான் பிரிண்ட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் டெஸ்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த மல்டிபிள் வேல்யூஸ் எனக்கு அப்படியே பிரிண்ட் ஆகிடும் ஸோ அதுதான் நம்ம ஸ்னாப்ஷாட்டில் பார்க்கக்கூடிய அவுட் புட் ட்ரிபிள் ஏ கமா டென் கமா எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் எய